Починається слухання справи за звинуваченням Чуйко Юрія Івановича в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Клопотання, відводи, самовідводи будуть? Будуть, ваша честь. Ми хотіли б продати прошення об змінні міри присвідчення для моєго підзащитного. У нього є квартири, де він може знаходитися під домашнім арестом. А звідки гроші на придбання житла? Общественність зібрала. Да, именно так люди отблагодарили Юрия Ивановича за его вклад в дело укрепления страны. Суд готов и задовольнить их клопотания, но за умовы внесения заставы. По нашим подрахункам держави нанесено сбитков на 5 миллиардов гривен. Тож, размер заставы должен складать 5 миллиардов гривен. Но моего подвесительного нет таких денег. Немає грошей, немає домашнего ареста. Как после этого можно уважать этот суд? Я накладаю штраф на вас за неповагу до суду. Мы заявляем вам отвод. Вы не можете беспристрастно относиться к этому делу, потому что испытываете личную неприязнь к подсудимым. Это неправда. Испытываете, но вы сами об этом еще не знаете. Ну то расскажите. Вы у нас по знаку зодиака кто? Рак. И что? А он стрелец. Ну то что, тому я чувствую неприязнь? Не только поэтому. Потому что вы родились в год свиньи, а он крысы. Вы флегматик, он сангвиник. Вы уроженец Запада, он Восток. Ну и что? До чего тут это все? А к тому, ваша честь, что история, как вам известно, она повторяется. И сегодня мы все являемся свидетелями повторения судилища, которое происходило в 1600 году в Риме. Именно тогда инквизитор и фрегматик, свинья и рак, уроженец Запада Италии Виторио Сорано приговорил к сожжению на костре ни в чем не повинного великого Джордано Бруно. К тому же Виторио это Виктор. А Джордано переводится как уменьшительное, ласкательное Юрий. Юрочка. Единственная разница между ним и вами, это то, что вы православный. Я католик. Я атеист. Боже мой, даже в этом, даже в этом сошлось. Ну что вы не видите? Я бачу, пана адвокат, что у вас хвора фантазия. Але это суд, а не божевильня. И тому ваше клопотание отхилене. Но если это для вас не аргумент, тогда я не знаю. Оголошується перерва до завтра. Завтра розпочнемо розгляд справи по суті. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор. Приговор слуга народа. Чуйко, це мати і батько корупційної системи! Ніяким правосуддям тут не пахне. Президент просто уничтожает сильных соперников. Сколько еще Голобородько будет заниматься этим популизмом? Это, конечно, зачистка конкурентов. Я предлагаю закончить этот бесполезный спор. Потому что ни к какому консенсусу мы здесь не придем. Ну что ж, а тем временем мы переходим к следующей теме нашей передачи. Тема без виза. Сейчас мы все с нетерпением ждем решения Совета Европы. И с нами на связи из Брюсселя наш собственный корреспондент Анатолий. Анатолий, скажите, пожалуйста, вам известен уже ответ на вопрос, получила Украина без виз или нет? В Раде Европы разгорелась полка дискуссия на тему Украины. Заседание тривало близко пяти годы, но уже сейчас... И с уверенностью можно сказать про то, что большинство голосов было принято решение. Я прошу прощения, не могли бы вы повторить то, что сказали? Делегаты Ради Европы большинство голосов... Видимо, волнение, с которым мы ждем ответа на вопрос без визы, передается нашей аппаратуре, она начинает сбоить. А Анатолий, если вы меня слышите, просто кивните. А теперь кивните, если нам дали без виз. Просто кивните и все. Ответ на вопрос, получили мы без виз или нет, мы с вами узнаем после рекламы. Есть! Есть! Дали! 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 Что ты даешь? Что случилось? Папа, нам дали, понимаешь? Что тебе дали? Без виз нам дали, это получилось. О, господи! Лучше бы нам горячую воду дали. Без виз! Это первый шаг евроинтеграции. Ну и что теперь? Собирать котомку и галопом по Европам? Так, иди спать, интегратор. Ничего ты не понимаешь? Дали! Ха -ха! Дали! Дали!
Папа! Свет! Доброе утро! Не забывай поливать цветы. Куда уехали? Уехали. Вы бы предупредили. Поехали, Толик. Толик, мы будем ехать или нет? Толик, я... Ты посмотри. Толик! Эй! Люди! Эй!
назад дороги немає. Україна входить до Європи на зло усім, хто в це не вірив. Вона отримала безвіз. Всю ніч не стихала Європейська площа, Хрещатик, увесь Київ. Уся країна вийшла на вулиці святкувати цей історичний момент. Слава Україні! Слава Європі! Да, патриоты есть. Вы можете уделить мне минутку? Конечно. Я не знаю вас лично. Ну, а что там? Но я знаю, что вы чувствуете. Правда? Стресс. Да. Усталость. Страшно. Боль в пояснице. Чуть выше. Но я знаю, что вам нужно. Серьезно? Матрас. Прям так сразу, неожиданно. По статистике, почти половина украинцев имеют проблемы со сном. Может быть, нужно будет проконсультироваться с моим министром здравоохранения. Но эту проблему легко решит матрас от компании Sweet Dream. А у вас, видимо, у самой небольшой стресс. Вы легко уснете благодаря точной поддержке каждого участка вашего тела. Подобный эффект обеспечивает мультипружинный блок. Натуральный латексированный кокос придает матрасу упругость. Благодаря гипоаллергенному материалу у вас не будет грибка, бактерий, клещей. Отлично. Не леди, Матрас не рекомендован Ассоциацией травматологов и ортопедов Украины. Здравствуйте. До свидания. Вы можете уделить мне минуту? Да, я не знаю вас лично, но я знаю, что вы чувствуете. Большой семерки. Тут все только и говорят об успехах Украины. Да, да, да. Ну, а что говорят? Вы первые по борьбе с коррупцией. У вас нулевая преступность, нулевая смертность, лучшая экология. За последний год ни одной эпидемии. Есть, правда, демографическая проблема. У вас нулевая рождаемость. Да, ну, Надо исправить. С кем? Ну, мы... Я сдел... сделаю все, что смогу. 
Слушай, да, сделаю, говори. Слушай, с вами. Ну, даже несмотря на это, большая семерка превратилась в большую восьмерку. Ждем вас на следующем саммите. Мы будем! Побудем все! С ребят, с ребят. До встречи, господин президент. Вот. Это хорошо. Победили? Победили, нас пригласили. Это победа. Это победа. Вот видите, можем же, если захотим. И результат на лицо потрясающий. Но есть и проблемы. В связи с улучшением благосостояния украинцев, завтра к нам хлынет поток мигрантов. Вы только представьте, в наш рай земной. Эти дикари приедут мыться в нашем прозрачном Днепре. В связи с этим нам нужно срочно принять пакет законопроектов. Ну, это мы будем рассматривать в следующую сессию. А пока всех поздравляю. Молодцы. Прекрасный результат. Браво. Поздравляю. Господин спикер, у меня все. Спасибо. Работайте. Хельга, здравствуйте. Это Василий Голобородько. Да, звоню к вам, хотел вас кое-что попросить. Ну, точнее, не вас, а ваш фонд. Небольшое одолжение, да. Одолжить мне денег. Это лично мне, под мою ответственность. Конечно. Сколько вам нужно? 300 долларов. Лучше 500. 50. Без проблем. Да? Спасибо. Да, верну. Счастливо, Хельга. Да. Привет, красот. Здравствуйте. Привет, дорогая. Устала? Вы можете уделить мне минутку? Я готов уделить тебе всю жизнь. Я не знаю вас лично. Если это такая игра, можем не называть друг друга имена. Но я знаю, что вы чувствуете. А что могу чувствовать я? Самец рядом с такой красоткой. Стресс. Немного. Усталость? Только от ожидания. Боль в пояснице? Ну, это, пожалуй, не боль, это бабочки в животе. Но я знаю, что вам нужно. Один вечер. Прыгай в тачку, красотка. Матрас? Не так сразу. Не спеши, давай для начала проведем вечер. По статистике, почти половина украинцев имеют проблемы со сном. Да, действительно, храп мой немного раздражает, но тебе не обязательно со мной ночевать в одной постели после прекрасного вечера. Я могу лечь в ванной. Но эту проблему легко решит матрас от компании Sweet Dream. Уже зачем какая-то компания Sweet Dreams? У нас будет прекрасная компания. Папа, мама, ты, я, шампанское, арбузик. Вы легко уснете благодаря точной поддержке каждого участка вашего тела. Мне кажется, ты меня сейчас динамишь. Ты не хочешь провести со мной вечер? Натурально латексированный кокос придает матрасу упругость. Какой нахрен кокос? Я не употребляю наркотики. Послушай меня, дорогая, я просто прошу вечер любви. Благодаря гипоаллергенным материалам у вас не будет грибка, бактерий, клещей. Посмотри на меня, я абсолютно чист. У меня никого не было, кроме тебя. Ну, может быть, один клещик. Матрас рекомендован Ассоциацией травматологов вот вообще... и ортопедов Украины. Я так и знал. И кто он? Ортопед или травматолог? На товар действует акция минус 20%. Послушай, я тебе не товар. Это ты, ограниченная электронная блондинка. Я не вещь. Здравствуйте. Прощай. Вы можете уделить мне минуту? Дома поговори. Я не знаю вас лично. Там мы познакомимся. Но я знаю, что вы чувствуете. Я тебя люблю. Стресс, усталость, боль в пояснице. Сейчас. А! Ой, как здорово, что все мы собрались. Светки, налив. Эта прическа тебе идет. Каре, да? Фу. И че ты нос повесил? Тум. Ты покрасилась? Ну, конечно, прям моложе стал. Глаз алмаз. Мамочка, я немножко налив. Да я помню, что давление, да, Малю? Ага. Ой, ты прям, мамуль, цветешь и пахнешь. Да, да какие там годы, мам? Куда, папа? Винчиком полирнуться после вискаря? Че, голова будет болеть? Да и сними, ну что за манер? Все на голову свою напяливаешь. Такая вроде интеллигентная семья, папа. Да, ладно, я себе немножко 
Ну что, выпьем? Прекрасный повод за нас, за МВФ. За то, что дали транш. Откуда деньги? А, вот так МВФ дали. На заслуги твоего сына. Гордись. Да можешь не пить. Поехали. Пить, Питер. Ой, да, я понял, мне рассказали анекдот очень смешной. Слушайте, вообще, из последнего. Значит, возвращается народ в Украину. Народ вернулся. Народ в Украину вернулся. Народ в Украину, а тут... Да, извините. Конечно, вернется. А кто он денется? Это же его родина. Это его земля. Человек всегда ищет там, где лучше попал. Возвращается народ. Устал я. Пойду спать. Пока. Пока, Светик. Ты покрасилась. Пока, мам. Все. Всем привет. А, да, мам. Разбуди меня, пожалуйста, завтра пораньше. Работы много. Ну все. Спокойной ночи. Пап, не нажимай. Ты здесь, ты не уехал? Вообще-то это мой дом. А вот когда ты уже перестанешь сидеть у нас на шее, съедешь отсюда, это большой вопрос. Взаймы не дам и не проси. Задолжен скотина, я ему. Ребята. Доброе утро, Анна Юрьевна. Прекрасно выглядите. Вы тоже. Спасибо. Рад вас видеть. Взаимно. Хорошего дня вам. Вам тоже. Спасибо. Всего Счастливо. доброго. Ярослав Степанович. Василий Петрович, прошу. Витаю вас без визом. Это очень великий, важный крок до Европы. Ну, мы здесь на работе. А как же? В Украине? Мы с вами. Конечно, конечно. Удачи вам. Навзаем. Гарного дня вам. Дякую. Господа журналисты. Василий Петрович. Василий Петрович. Василий Петрович. Василий Петрович. Василий Петрович. Очередному украинскому без визу сутки. Что скажете? Ну, что я вам скажу. Не сбылись предсказания наших европейских коллег. За прогнозами потек перетинающий кордон вырастут всего на всего на 3%. А 97% украинцев на родине. Не хлынуло толпа украинцев прям к ним за кордон жить. Все дома. Я очень рад.